Bismillahirrahmanirrahim. My name is Arusha Ahmed and my topic is case study of squamous cell carcinoma. But before that, I will tell you that I will number 74 and 75. First of all, number 74 is Bismillahirrahmanirrahim. Fantala ka hatta iza laqiya gulaman faqatala hu qala aqtala aqtalta nafsan zaqiyatan bi khayri nafs laqa jayta shayhan nukra. قال ألم أقول لك إن جلنا تستي تستي أبنائي صبرا ترجمة. फिर दोनों चले यहाँ तक के इसने एक लड़के को पाया इसने इसे मार डाला मूसा ने कहा कि क्या आपने एक पाप जान को किसी जान के अवस्थ मार डाला बेशक आपने तो बड़ी ना पसंदीदा हरकत की वो कहने लगे कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे हमरा हर रह कर हर के सबर नहीं कर सकते इस सूरत में तीन अहम वाकयात का तफसील से जिक्र किया गया है जिसमें सबसे तफसीली वाकया असहाब कहफ का है इसमें दूसरा वाकया हजरत मूसा अलैहि सलाम और हजरत खजर खजर अलैहि सलाम दो नबियों की अजीम और शान मुलाकात का है और इसमें तीसरा अहम वाकया हजरत हजरत जुल्कर्नेन रज़ि अल्लाह ताला अनहा का है इन आयत में हजरत मूसा अलैहि सलाम और हजरत खजर अलैहि सलाम दो नबियों की मुलाकात का वाकये का जिक्र किया गया है इन आयत में बताया गया है कि हजरत मूसा और हजरत खजर दोनों समंदर के किनारे चल रहे थे यहां से एक कश्ती गुजरी जिन्होंने हजरत खजर अलैहि सलाम को पहचान लिया और बगैर किसी मुआवजे के कश्ती पर सवार कर लिया हजरत खजर अलैहि सलाम ने कश्ती के तख्तों में से तख्ते को खार कर फेंक दिया हजरत मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि इन लोगों ने बगैर किसी मुआवजे के हमको कश्ती में सवार किया और आपने कश्ती का एक तख्ता खार कर फेंक दिया तो इस तरह तो ये सवारियां डूब जाएंगी आपने बहुत खतरनाक काम किया है फिर वो दोनों चले यहां तक कि इनको एक लड़का मिला और इस शख्स ने इसे कत्ल कर दिया मूसा अलैहि सलाम ने कहा आपने एक बेजान एक बेगुनाह जान ली है हालांकि इसने खुद किसी का खून नहीं किया था यह काम तो आपने बहुत ही बुरा किया इसने कहा मैंने तुमसे कहा ना था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते कत्ल एक कैसा काम है जिसका तदारुक और इजाला मुमकिन नहीं जबकि कश्ती के तख्ते उखेर देना ऐसा काम है जिसका तदारुक और इजाला मुमकिन नहीं हजरत मूसा अलैहि सलाम को जो कि इल्म शरीयत हासिल था इनकी रूह से हजरत खजर का ये काम बहरहाल खराफ शराफ था जिसकी वजह से इन्होंने इतराफ किया और इसे निहायत बुरा काम करार दिया फिर एक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम है हजरत अनस से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोजख में से वो लोग निकाल लिए जाएंगे जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और इनके दिल में जो के दाने के बराबर भी भलाई थी फिर वो लोग भी निकाल लिए जाएंगे जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और इनके दिल में गेहूं के दाने के बराबर भी भलाई थी और उसके बाद वो लोग भी निकाल लिए जाएंगे जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और उनके दिल में जरा बराबर भी भलाई थी इस हदीस में ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से मुराद दीन इस्लाम कबूल करना है और इसका इकरार करना है और इसका इकरार करना है और इसके बिना पर हदीस का मतलब यह है कि कुछ लोग इस्लाम का कलमा पढ़ते हों और अपने आप को इस्लाम से वाबस्ता करते हों इनके दिल में जरा बराबर खैर यानी ईमान हो तो वो बिल आखिर दोजख से निकाल लिए जाएंगे इस हदीस से हमें मजीद ये बात वाजी हो जाती है कि एक ये कि बहुत से लोग कलमा इस्लाम पढ़ने के बावजूद अपनी बद आमालियों के सबब दोजख में भी डाले जाएंगे और दूसरा ये कि अगर उनके दिलों में खफीफ से खफीफ और ज़ईफ से ज़ईफ हद तक ये ज़रा बराबर भी ईमान होगा तो बिल आखिर वो दोजख से निकाल लिए जाएंगे ये नहीं हो सकता कि कोई अदना से अदना दर्जे का मोमिन भी काफरों की तरह हमेशा दोजख में रहे अगर जब वो आमाल के लिहाज से कैसा ही फासिक और फाजिर क्यों ना हो Now I would like to discuss the case study of squamous cell carcinoma. First of all, squamous cell carcinoma is a common type of skin cancer that develops in the squamous cells that make up the middle and outer layers of the skin. Squamous cell carcinoma is not life threatening. It can be developed in skin, mouth, tongue, throat, face, lips, stomach, hands and anal cavity. Now, the first case is about the 75 75 year old a female patient she was admitted to department of oral medicine she had a complaint of painful mass in left buccal mucosa which she noticed two weeks earlier 
Intraoral examination revealed that it was uh, it was normal colored and normal colored and it has yellow papules and its size was of 2.5 into 1.5 cm and it was firm in cons consistency. The patient did not feel any sensory changes in the affected area. The patient was diabetic and she did not have any risk factor of a small cell carcinoma like smoking or small consumptions and she had uh, four pregnancies. Initial diagnosis were of minor slightly gland tumors and other tumors of mesenchymal origin. Then for the diagnosis, biopsy was performed and the specimen was submitted to histopath for histopathological examination and uh, um, squamous cell carcinoma grade 1 was confirmed. Then for the treatment, she was referred to oncology department where surgery was performed and uh, but she died after 3 days due to poor management of diabetes. And in this case, we can give 5 fluorouracil. Now, case 2 is about 52 year old man who was referred to faculty of dentistry. Second case is about a 52 year old man. He was referred to faculty of dentistry with complaints of pain and swallowing in the left buccal mandible and difficulty in swallowing. He he had been to two dentists in the country and implemented palliative treatment in which in which mouthwash and antibiotic therapy was given. He had uh, he had no systemic health problems, but he had been a smoker for thirty years. His clinical examination revealed a high primic ulcerated area, and due to a lack of oral hygiene, food debris had accumulated on the surface of legend, and he has tongue and his tongue was hairy then uh, the lesion was uh, of 6 cm in size for the diagnosis histopathological examination of biopsy specimen was performed and squamous cell carcinoma grade, grade 3 was diagnosed then uh, for the treatment patient was referred to oncology department and he has uh, he has undergone chemotherapy therapy after the surgery and is now in the control period then uh, we can give carboplatin, 5 fluorouracil paclitaxel, docetaxel, hydroxyurea in this case. Third case is about a 25 year old white female patient housemaid and she had the complaint of intense pain associated with tongue lesion. She had a reddish spot for 10 years in the location where afterwards developed in current lesion developed. Then in the fifth uh, with the help of physical examination, we uh, determined the lesion was of 2.5 cm in diameter, irregular borders and necrotic background. It was 8 mm deep and ulcerated. There was hardening of borders and surrounding areas indicating large infiltration. The medical history showed uh, shows that uh, she denied the history of smoking and ethanol consumption and uh, her family history registered a diabetic aunt and a grandmother who died of uterus cancer. Lipotrical examination In the lipotrical examination, we performed complete blood count, exoplasmolysis, anti-HIV, cytomegalovirus, serology and analgesics for two weeks. Initial diagnosis was uh, were those of squamous cell carcinoma, histoplasmolysis, traumatic, eosinophilic granuloma, and a diagnosis with the help of diagnosis, we um, uh, we diagnosed squamous cell carcinoma based on mouth cancer. <coughs> For the treatment, the patient was referred to oncology department where surgery was performed and radiation therapy and chemotherapy was given to the patient and she was referred to a speech therapist and nutritionist. Then uh, we can give carboplatin and 5 fluorouracil as combination in this case because the combination works better than either drug alone in shrinking cancer of the oral cavity and oropharynx. And we can also give cisplatin 5 fluorouracil plus doxytaxel combination. Fourth case is about 99 year old Egyptian female patient presented with an enormous left eyelid mass extended with upper hall and lower lid of two years duration uh, and she had complained of headache frontal numbness and loss of vision the history recorded the patient had puffiness in the lateral side usko do saal se ye numbness aur ye symptoms hain jisko wo ignore karti aa rahi hai 
देन फॉर द एग्जामिनेशन सिटी वॉज परफॉर्म जिससे हमें पता चलता है कि द रिलीजन इज एक्सटेंडेड टू द फ्रॉम द मा द मास फ्रॉम द लेक्रीमल ग्रैंड एक्सटेंडेड टू द ओल्ड कैविटीज तक जा रहा है जिसकी वजह से आई बॉल तक वो पहुँच रहा है और जो है अपर हॉल और लोअर हॉल ऑफ आईलेट्स तक पहुंच चुका है फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमने एम आर आई परफॉर्म किए फिर ट्रीटमेंट के लिए हमने बायोप्सी परफॉर्म किए और हमने बायोप्सी परफॉर्म किए जिसके अंदर हमने स्किन इंसेशन परफॉर्म किए इस तरह से कि जो है आई ग्लोब तक डाइसेक्शन हमने आई ग्लोब तक किया है कि आई ग्लोब इफेक्ट ना हो लेकिन जब हम डाइसेक्शन करते हैं आई ग्लोब तक तो हमें पता चलता है कि आई ग्लोब कम्प्लीटली इन्वेड हो चुका है एंड द एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल वॉज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग फ्रॉम दैट ऑफ दी डिस्टिंग फ्रॉम दैट ऑफ द इन्वेडिंग टिश्यू सो द कम्प्लीट डिसीजन ऑफ ऑर्बिटल एक्जेंट्रेशन वॉज डिसाइडेड जिसके अंदर ऑर्बिटल एक्जेंट्रेशन में होता है कि हमने आई बॉल आई लेड और जो है आईब्रोज कम्प्लीटली रिमूव रिमूव कर रहे हैं पोस्ट ऑपरेटिव हम एंटीबायोटिक पेशेंट को देंगे और इसको स्यूचर्स हमने लगाए थे जिसको उसने तीन वीक के बाद रिमूव कर लिया है ड्यू टू हर ओल्ड एज द ऑर्बिट वॉज क्लियर सो आर्टिफिशियल प्रोसेस कैन भी डन जिसके अंदर आर्टिफिशियल एक शेल हम आई केप के ऊपर लगा सकते हैं फिर पेशेंट वॉज रेफर टू ऑन्थोलॉजी और एंड इट वॉज डिटेक्टेड नो लिम्प नोट वॉज इन्वॉल्वमेंट वॉज डिटेक्टेड सो देर एंड नो मेटेस्टेस वॉज डिटेक्टेड सो देर इज नो नीड ऑफ कीमोथेरापी एंड रेडियोथेरापी वी कैन गिव मिथोट्रेगजेट साइट्रा बी थायोटेपा कुलर एंड ब्यूरासल Bussel in this case fifth case is about a 52 year old female patient jisko dufitrans disease a affecting third and two fifth digits of both hands presented to our department of dermatology with a one year history of painful non healing slowly enlarging ulcerated nodule on her left palm the patient did not recall any family history of skin cancer diabetes mellitus and she also denied smoking alcohol consumption history The nodule was two into one centimeter red ulcer, and it was on fifth meta meta carpo phalangeal joint of the left hand. She had the flexion contracture of third to fifth fingers of both hands, and the fifth finger of right hand was fused with the palm. Then a cutaneous biopsy was performed. जिससे हमने hyperkeratosis भी इसको हुआ है. ये भी uh, discovered किया है. and there was no evidence of fungal or mycobacterium infection well differentiated squamous cell carcinoma was diagnosed then for the treatment the patient requested an amputation of her left hand at the wrist then a patient has been followed up for 8 years and has remained free of recurrence of squamous cell carcinoma then in this case we can give semiplimab ketruda liptio pembrolizumab That's all about my presentation. Thank you.